Y como lo comentamos hace unos segunditos, siempre abrimos el programa con nuestros compañeros, compañeras de ARPA. En esta ocasión nos visitan Paulina Maribel Mendoza Reyes, estudiante de cinematografía, junto con Ana Laura Sánchez López. Chicas, pues bienvenidas. Gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. A nosotros nos da siempre muchísimo gusto recibirlos, recibirlas, porque nos van contando de lo que están haciendo en su carrera, ¿no? Sobre todo en cine, que bueno, tenemos la oportunidad de dar clases por ahí. Eh, Paulina fue mi alumna ya hace unos añitos, sí. pero hoy ya eh, convertida en una eh, documentalista y eso está muy interesante. Paulina, pues a ver, platícanos un poco el calor de la cocina, el documental. Bueno, la cocina es algo también que nos gusta muchísimo, pero ¿cómo fue que nace esta idea de este documental? Y sobre todo, pues bueno, el tratamiento, el proceso de un docu es completamente distinto, ¿no? Sí, pues sale de la idea como de querer hacer algo, justamente estaba en un momento en el que sentía que no estaba haciendo mucho, eh, encontramos una convocatoria sobre cine feminista con temática de el trabajo doméstico no remunerado, de inmediato pensé en mi abuela, eh, es una asociación feministas de Cancún. Uh -huh. eh, y pues de inmediato pensé en mi abuela, porque es algo que ha hecho pues toda su vida, ¿no? Claro. Desde chica, cuidó a sus hermanos, se casó a temprana edad, entonces empezó a formar su familia. Y también pues eh, algo que la caracteriza mucho es el sazón de su comida. Entonces, claro. pues enfoqué un poco el documental, eh, pasando sobre las etapas de su vida a través de la comida. Oye, ¿de dónde es tu abuela? ¿De qué parte del país? Digo, te pregunto esto porque es bien interesante ver distintas zonas, distintos sazones, distintas historias, ¿no? Entonces, para imaginarnos un poco. Sí, pues el documental abarca tres partes de su vida. Empieza en su pueblo que se llama Santo Tomás Guayotlipan, uh -huh. es aquí un pueblo de Puebla. De ahí vivió en Ciudad de México un par de años y de ahí pues se mudó de nuevo a la ciudad de Puebla. Entonces, abarca estos tres lugares. Oye, qué interesante. Y bueno, digamos, surge la idea, ¿no? Pero, ¿cómo fue ya el tratamiento eh, cinematográfico, no? Es decir, hacer el plan, hacer todo el proyecto, ir siguiendo cada uno de estos procesos. Cuéntame, ¿qué fue lo complicado? ¿Cómo se dio? Porque, bueno, pues finalmente, aunque seas un este, documentalista experimentado, esto es mucho de, en el momento, tomar decisiones, ¿no? Sí, pues justamente estábamos a dos meses de que cerrara la convocatoria, entonces teníamos dos meses para armar ah, el documental. en dos meses le hicieron. Sí, <risa> sí. Eh, pues el primer mes lo tomamos para hacer la pre, el desarrollo, plasmar bien la idea, el guión, y tuvimos cuatro días de rodaje. Eh, de ahí, pues el segundo mes lo ocupamos para la postproducción, para hacer la música, eh, y ya de ahí pues tuvimos cuatro días de rodaje, que fueron como uno de entrevista, uno fuimos al pueblo de mi abuela, de ahí un día tuvimos como un día con ella siguiéndola. Y de ahí hicimos el cuarto día que fue, armamos pixelaciones uh -huh. y como unos sets de bodegones. Claro. Oye, y en el aspecto de la dirección, ¿cómo te fue eh, Ana Laura? ¿Cuál fue tu experiencia? Digo, este, finalmente uno a veces va a clases, todo el rollo, pero ya estar en esos escenarios es completamente distinto, ¿no? Sí, claro. Sobre todo que nuestras clases pues siempre la abordábamos desde la ficción. Claro. Entonces, cuando Paulina me llamó y me dijo que si podía yo este, ser su asistente de dirección, sí fue como todo un reto para mí porque pues nunca había yo estado en ese puesto y en un documental. Uh -huh. Pero la verdad es que estuvo muy padre. Este, fue un crew reducido, entonces pues todas nos conocíamos y sobre todo que Pau y yo somos amigas de ya algunos añitos. <risa> entonces pues yo conocía las historias de su abuela ah, y de su familia. Ya había, ya había sí. este, cierta, sí, sí, sí. digamos, química entre ustedes, sí. ¿no? Sí, y pues fue mucho más fácil abordar todo. Entonces igual pues yo sabía que era lo que ella quería transmitir con su documental claro. y pues de ahí nos agarramos para ir a abordando como todo el proceso y que fuera pues fácil para nosotras como crew, pero también para ella como la directora y parte de la familia, ¿no? Y también claro. pues su abuela que pues eh, obviamente no era una actriz y pues teníamos que abordarla de una manera más natural para que no se sintiera como tan agobiada. Claro. Oye, ¿qué te sí. dijo tu abuela? Dijo, sí, sí le entro o te costó trabajo <risa> convencerla. Mm. Pues no me costó tanto, sí se lo pensó un poco, pero pues ese mismo día que le dije, ese mismo día me dijo que sí. Vale, 
Sí. Digo, nada más por ti, porque me caes bien, <risa> sí. a haber dicho, ¿no? Oye, ¿qué descubrieron? ¿No? Porque cuando se hacen este tipo de trabajos, digo, pues, se muestra la historia, pero como que entramos en un diálogo con el personaje, ¿no? Y de pronto sí. uno también descubre eh, cosas que insospechadamente teníamos ahí guardadas. ¿Descubrieron algo así? Sí, pues justo nos dimos cuenta que era una historia que podían compartir muchas personas, que incluso pues la fotógrafa Natalia Salado también se identificó mucho con la historia de mi abuela, ¿no? Que pues antes era mucho que cuidaban a sus hermanos o que se casaban muy jóvenes, entonces también por ahí tomamos como que el público podía conectar muy fácil con esa historia. Claro. ¿Y qué, cuál fue tu experiencia? ¿Qué descubriste? Sí, pues eh, sobre todo en la entrevista me di cuenta de que pues sí es una historia que normalmente pasa y no le damos como tanta Exacto. importancia o tanto peso porque lo normalizamos. Normalizamos. Y entonces cuando nos empezó a contar todo y nos dimos cuenta de que había cosas que sí le dolían mucho todavía, pues vi reflejada también a tías o a mi propia abuelita y pues sí fue como impactante ver que no solamente una persona ha vivido todo eso, ¿no? sino claro. varias mujeres aquí en México sobre todo. Sí. Oye, ¿y cómo les fue en esta convocatoria? Eh, ¿Qué es lo que sucedió? Ya, lo terminaron sí. todo, en el último segundo lo entregaron, ¿y qué sucedió? Pues de esa convocatoria específicamente aún no dan resultados. Ah, ok. Ahorita justamente estamos participando para el premio Rovirosa, poco, como el mejor corto de estudiantil 2023, uh -huh. y pues justamente esa categoría tiene como también premio del público, entonces ahorita andamos un poco en están compartiendo. Esperando eso, están Ajá. esperando sí. eso. Muy bien, pues muchas felicidades, muchas felicidades muchas por este trabajo, esperemos que en unos días nos enteremos de que ya ganaron, ¿no? Y que lo podamos pasar, compartir aquí en TV sí, sería claro. magnífico, ¿no? Con toda la gente, con toda la comunidad universitaria, y bueno, pues agradecerles que esta mañana estén con nosotros. No, gracias. gracias. Muchas gracias por el espacio.